Ja, hallo zusammen. Mensch, kommt zum lang erwarteten Commander Anthology Unboxing. Games Island hat mir eine Box zur Verfügung gestellt. Sehr geil, dann können wir das Ganze hier zusammen unboxen. Ihr seht auch schon, wir, wir, wir spiegeln. Hier, ich sehe gerade meine Kamera. Ja, doch, man kann mich winken sehen wahrscheinlich. Ziemlich geil. Äh, die Box ist nämlich in Foil. Wir werden in diesem Video werden wir das Ding aus packen. Da habe ich mir jetzt eben auch schon was Cooles überlegt und zwar, falls ihr etwas Bestimmtes aus der Box sehen wollt, im Kommentar angepinnt oben im ersten, habe ich Zeitmarken, wann ich welche Sache aufmache. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen im Video hin und her springen. Die Idee ist mir gerade spontan gekommen und ich dachte, das wäre wieder hilfreich und könnte dem einen oder anderen auf jeden Fall gefallen. Ja, in diesem Video packen wir das Ganze aus, schauen uns mal an, was da drin ist. Ich will auf jeden Fall Gameplays damit machen, mit den Decks nochmal gegeneinander zocken, schauen, was damit geht, ein bisschen Spaß haben und ja, wird sich dann zeigen, wann ich das machen kann, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, jetzt schauen wir uns die Box erstmal an. Wie gesagt, das Ding ist komplett in voll und die Kameraeinstellung ist auch ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen, boah, ist das schwer. Das ist richtig dickes Paket. Ich bin ein bisschen weiter weg mit der Kamera. Ich hoffe, man sieht gleich auch noch alles vernünftig. Ansonsten muss ich noch ein bisschen reinzoomen, weil das Ding ist riesengroß und riesen schwer. Hin drauf steht Charge into a Four Player Magic Battle. Ja, vier Spieler Magic Battle. Wir haben 400 Karten Commander Decks. Jedes mit einem Voll Premium Commander. Vier Premium Deck Boxen. Tipp mal, die sind aber aus Pappe. Werden wir gleich alles sehen. Vier spezielle Lebenspunktezähler, das sind richtig geile Würfel. 80 Tokens und nochmal das Regelwerk. Also wieder alles direkt bereit zum Spielen in den Anthology Sets vorbereitet. Und ja, machen wir das Ding mal auf. Schauen auf jeden Fall mal rein, was uns dann erwartet. Kann ich auch direkt schon mal vorher sichern, quasi was ich zocken will von den Decks. <lacht> naja, mal sehen. Wobei, gerade wenn wir hier zocken Gameplays, dann bin ich da immer recht fair. Na, wer, wer zu Gast? Ich habe ja Heimspiel und dann darf der Gast meistens Deck wählen. Aber oft finden wir da immer eine Einigung. So, schauen wir mal. Mein Gott, ist das schwer. Das ist richtig, richtig, richtig Arbeit hier. Aber von nichts kommt ja nichts, wisst ihr ja. So, das kann erstmal zur Seite. Lead your army. Ist hier hinten jetzt nochmal was drauf? Ah, ne, ist einfach nur schwarz von unten. Das ist natürlich ganz cool. Also wieder sehr edle Box. Geil, die kann man später auch notfalls auch für was anderes benutzen. Es sei denn, man lässt das so zusammen. Also das ist auch eine, ein richtig ordentlicher Pappkarton, also nicht irgendwie so ein frisseliges Ding. Oh, ein, mein, einer meiner Würfel ist gerade wandern gegangen. So, ah der, ah, der passt auch so da rein. Ja, geil, schaut euch das mal an. Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr edel aus. Also Produktdesign, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren ja einiges getan bei Magic. Die Sachen sehen echt geiler aus. So, als erstes muss ich so einen Würfel in die Hand nehmen und gucken, wie geschmeidig der funktioniert. Das ist ja ganz, ganz interessant. Also wir haben hier so ein Richtig coolen Lebenspunktezähler, den man sich dann so hinstellen kann. Und den kann man sich sonst bestimmt auch irgendwo von irgendwem vielleicht auch einzeln besorgen, weil die sind echt ganz geil. Oh ja, die laufen auch geschmeidig. Cool, und hier sehen wir das, hier ist das so eingefärbt, bei allen gleich, ja, in so einem Orangeton. An der Seite ist das Planeswalker-Symbol. Und ja, man kann dann starten, je nachdem, was man dann spielt, hier das Commander dann auf 30. Ist ja auch als Multiplayer gedacht. Müssen wir mal gucken, ob ich das als Multiplayer auch hinkriege. Müssen wir gleich nochmal durch die Decks durchschauen. Ansonsten überlege ich mir was. Dann, ja, 30, dann 9. Also, ne, ist immer 0 bis 9 auf jeder Seite. Und dann kann man das so durchdrehen. Aber das läuft auch echt geschmeidig. Also, ist geil. Nicht zu locker, nicht zu feste. Kann man mit arbeiten. Also, solche Würfel finde ich ja echt nützlich. Hier, das ist der Rule Insert wahrscheinlich. Das ist der Rule Insert. Oder ist nochmal in jedem Deck eins, weil das ist ja nicht viel. Hier steht nur, ja, so eine grobe, grobe Strategiebeschreibung. Aber hier, die Decks hatten wir auf jeden Fall, glaube ich, schon mal als Unboxing. Also ist ja auch Anthology. Wir haben ähm, Kalia of the Vast. Das ist ein geiles Deck. Das sind so Engel und Dämonen und Drachen waren das, glaube ich. Müssen wir mal reingucken. Richtig nice. Dann Evasive Manövers mit De Re De Revi, Imperial Tactiken. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr starke Commander-Karte. Guided by Nature, also Elfen rund um Freya Lise. Oh, das wird gut. Und Plunder the Grave. Ah, schwarz-grün, Meren auf Clan Neltorf. Geil, das sind ja, oh mein Gott, da will ich ja drei Decks von spielen. Das sind ja, das sind ja viel zu viele Decks für mich. Also die Box ist auf jeden Fall was für mich. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig geschmeidig aus und ich werde vielleicht jetzt einen kleinen Schnitt machen, dass wir uns die Decks einzeln anschauen können und dann gehe ich vielleicht noch ein bisschen näher dran. Video Quality, Quality am Ende und so, sieht ja dann alles ein bisschen besser aus. So, das sieht doch schon viel besser aus. Da können wir uns doch viel besser mal einen Überblick verschaffen, würde ich sagen. Also, wir haben vier Decks. Bin mir nicht ganz sicher. Ah doch, oben drauf haben sie geschrieben, was drin ist. Das ist natürlich ganz cool. Sieht man dann aber nicht, wenn die Karten in der Box liegen. Aber... 
Ist okay, Heavenly Inferno, weil vorne drauf sind die Dinger gelb, blau, grün und lila. Also das sind halt so Farben, wo man dann nicht unbedingt direkt was mit assoziiert. Aber schauen wir mal, was die Sachen noch zu bieten haben, so im Schnelldurchgang. Viele Leute sind ja auch relativ neu bei Magic. Wir schauen uns mal diese Premium Box an. Es ist aus Pappe, aber es ist nichts, was man falten muss. Also es ist so ein Schuber. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade, da kann man mit arbeiten und natürlich auch mehr als genug Platz. Schaut mal, hier ist ein Platzhalter drin, wenn wir die Karten dann in Hüllen tun, auch ein bisschen Platz nach oben, dann passen die Karten also auch noch in Hüllen hier rein. Das ist ja ganz wichtig, das war ja oft nicht gegeben, wenn die Karten in irgendeiner Box kamen, wenn man die in Hüllen reingetan hat, passt das nicht mehr. Das sieht aber sehr, sehr, sehr gut aus schon mal. Ja, Heavenly Inferno, Karl, ja, gehen wir alle mal durch, alle Decks, wie gesagt, Zeitmarken dann in der Videobeschreibung und ich werde jetzt durch jedes Deck Einmal schnell durchgehen, aber nicht jede einzelne Karte erklären. Wie gesagt, sind ja auch keine neue Decks. Die Karten sind alle nicht wirklich neu. Und ja, da ist dann nicht super viel zu sehen. Ich tue mal die Länder nach oben, also zur Seite. Dann sehen wir hier Rares. Und ja, gehe ich einfach mal auf besonders... Oh ja, oh, Token sind ja auch direkt mit drin hinten in jedem Deck wahrscheinlich. Und wir werden wieder die ein oder andere Karte in jedem Deck wiedersehen. Also die Decks haben immer Gemeinsamkeiten. Es sind keine doppelseitigen Tokens, aber es sind alle Tokens dabei, sehr wahrscheinlich die, die Decks produzieren können. Das ist natürlich ganz geschmeidig. So, Heavenly Inferno, damit wir auch alle sehen, um was es geht. Und dann gehen wir mal durch. Also dieses Deck, Kali of the Vars, 4 Mana 2-2, dreht sich komplett um Engel, Dämonen und Drachen, hatte ich richtig in Erinnerung. Sie ist 2-2 fliegend und immer wenn sie angreift oder ein Gegner angreift, ich weiß nicht, wen sie sonst angreifen soll. Dann dürfen wir einen Engel, einen Dämon oder eine Drachenkreaturenkart von unserer Hand getappt direkt ins Spiel bringen und sie greift ebenfalls diesen Gegner an. Okay, das für das Wording, wenn man mit einem Multiplayer spielt, die Kreatur, die ins Spiel kommt, greift den gleichen Gegner an wie Kalia. Deswegen ist das so. Ja, ihr wisst, Engel, Dämonen, Drachen sind sehr teure Kreaturen bei Magic. Also dreht sich dieses Deck komplett um die Synergie bei dem Commander und mir gefällt das richtig gut. Also wir brauchen Ramp, wir haben gutes Removal in den guten Farben, man kann die Decks natürlich immer noch ein bisschen pimpen. Und ja, die Kreaturen sind eh alle stark und sollten alle gute Effekte haben. Ja, ich gehe wie gesagt nicht auf jede Karte ein. Viele Effekte natürlich, wo drauf steht, jede Kreatur im Spiel oder für jeden Spieler. Die sind natürlich besser im Multiplayer. Die Decks sind schon ganz cool. Durchdacht auf jeden Fall. Dann, oh, Mutter der Runen ist direkt eine sehr gute Einzelkarte, wenn mir sowas auffällt. Tappen, um einer Kreatur Schutz vor einer Farbe zu geben, sehr stark. Oh, hier können wir uns mal die Drachen zusammen angucken. Wir haben Oros the Avenger. Ich versuche es auch möglichst ruhig zu halten, falls jemand mal Pause drücken will. Tariel, Reckoner of Souls, sind alles nur durchschnittlich Karten. Wenn was richtig geil ist, sage ich Bescheid. Akromas Vengeance als Mass Removal, die ist solide. Dann Angelic Avatar, ist auch in Ordnung. Archangel of Strife, ganz cool. Voice of All, kann man wieder Schutz geben. Dann Dämon, Dread, Kakeko, Demon, <lacht> geiler Name. Fallen Angel. Das ist ein Engel, der andere Tiere frisst, so als Sack Outlet. Reaver Demon, der ist natürlich gut, zerstört alles Mögliche, wenn er ins Spiel kommt. Dann die rote Akoma, sehr viel Text drauf, kann nicht gecountert werden. Flying Trample, Schutz vor Weiß, Schutz vor Blau. Und Feuerodem zum Pumpen, Avatar of Slaughter, alle Kreaturen kriegen Doppelschlag. Ist kein, ist weder ist ein Avatar, passt einfach. Comet Storm, Mass Removal, Earthquake, Mass Removal, Mana Charge, Dragon. Dann Stranglehold. Ja, ist ganz cool gegen Tutor Decks. Angel of Despair. Der ist nicht viel wert, aber der ist gut. Destroy Target Permanent, wenn er ins Spiel kommt. Sehr stark. Passandra Battle Seraph. Bladewing the Risen. Belebten Drachen wieder, wenn er ins Spiel kommt. Auch cool. Malfegor. Auch geil. Wenn er ins Spiel kommt, werfen wir unsere Hand ab und jeder Gegner opfert eine. Kreatur für jede Karte, die wir abgeworfen haben. Das ist fies. Master Warcraft. Ja, und jetzt sind wir schon bei den Cummins. Oh, ein Pass to Exile. Sehr nice. Also, sehr Engel. Coole Karte. Ist nur noch eine Ankamin mittlerweile. Der war früher mal rare. Aber wir sehen schon ganz nette Karten. Diabolic Tutor ist solide. Gucken, ob uns noch was auffällt. Anger. Alle kriegen Eile bei uns. Sehr stark. Death by Dragons. Auch noch ein paar kleine Drachen sind drinne. Oni of Wild Places, Pyrohemia. Oh ja, viel Mass Removal im roten Bereich. Das gefällt mir ganz gut. Mortify and Terminate, Wrecking Ball. Also auch solides Removal. Da kann man nichts sagen. Was haben wir bei den Artefakten? Der Solring kommt auf jeden Fall. Signets sind gut. 
Lightning Reef, super für unseren Commander natürlich. Ausrüstekreatur kriegt Eile und Shroud, flugsicher. Ähm, verhüllt, sehr gut. Signet, Signet, Solring. Das ist so die sickeste Karte. Der ist ja im Dual Commander, das was ich letztens mit Nico gespielt habe, gebannt. Weil er ist unglaublich stark. Ein, ein Mana Artefakt, was beim Tappen zwei Mana macht. Wer das Ding auf der Starthand hat, hat schon mal einen guten Startvorteil auf jeden Fall. Und das ist beim Multiplayer Commander halt erlaubt. Schauen wir kurz nach die Mana Base, dann haben wir das erste Deck auch. Viele Doppelländer, Utility Länder. Command Tower, ganz wichtig. Der macht immer Mana einer beliebigen Farbe im Commander. Sehr gut. Cycle-Länder, Doppelländer, Bounce-Länder. Ja, das sieht in Ordnung aus. Also, akzeptables Power-Level, finde ich. Jetzt so nochmal zur Kartenqualität. Wir sehen natürlich nicht die krassesten Drachen auf jeden Fall in diesem Deck. Das gleiche gilt für die Engel und für die Dämonen. Aber das sind natürlich auch bei Magic sehr teure Einzelkarten vertreten, gerade in diesen Kreaturentypen. Und wenn ihr das Deck pimpen wollt, spontan Ideen, die ich habe, ist natürlich sowas wie die weiße Akroma. Sehr guter Engel auf jeden Fall. Grizzelbrand, sehr starker Dämon, weil er 7-7 Lifeling ist und Karten ziehen kann. Sehr, sehr, sehr stark. Dann gerade bei den Drachen gibt es unglaublich viel. Alles, was Dragonlord irgendwie im Namen hat, ist immer ganz geil aus den Karneblöcken da, Born of the Gods etc. Ne, Dragons, Dragons, Takir. Takir. Da gibt es unglaublich viele gute Drachen, die auch nicht super viel Geld kosten. Und dann, wie gesagt, Akroma, Grizzelbrand sind so ein paar Vorschläge, die ich halt echt gut finde. Allgemein auch viele Engel, die sehr gut sind. Sowas mit so diese klassischen Life Gain Engel. Die sind auch immer natürlich ganz gut. Ich bei Magic Duels spiele. Also alles, was groß teuer ist. Wir wollen ihren Effekt natürlich so gut wie möglich aus nutzen. Vier Vierer Engel ins Spiel bringen ist halt, oder ein Vier Mana Engel ins Spiel zu cheaten, ist halt nicht so geil wie ein Acht Mana Engel oder Dämon zu nehmen. Also ruhig ein bisschen, bisschen mehr auf den Commander gehen bei dem Deck, ein paar Karten spielen, um sie zu beschützen, als auch Karten, um sie schneller auszuspielen. Also Signets etc. sind ja schon drin. Dann in den guten Karten, äh, guten Farben, Weiß, Rot, Removal spielen, schwarzes Removal, rotes Mars Removal, ist natürlich gut für die ersten Züge. Oder möglichst schnell einfach auf die Kalia setzen, sie beschützen und dann die möglichst teuren Karten ins Spiel bringen, nicht nur die ganzen billigen Sachen. Ist aber ein sehr spaßiges Deck. Viele Sachen ins Spiel cheaten und gerade Engel, Dämonen und Drachen. Das sind auf jeden Fall coole Kreaturentypen und ja, gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Das war Heavenly Inferno. Gehen wir mal zum zweiten Deck. Nehmen wir Evasive Manövers. Manöver. Manövers. Manövers würde ich sagen auf Englisch. Ähm, die Ausweichmanöver oder der Ausweichplan, irgendwie hieß das auf Deutsch. Schauen wir mal rein. Das ist, ja in, den, ist in den Bandfarben. Ich weiß gar nicht, ob ich es eben gesagt habe. Der Commander ist auch immer in Voll. Ich glaube, ich habe das bei bei dem Heavenly Inferno der gar nicht erwähnt. Ich tue kurz wieder die Länder zur Seite. Die gucken wir uns dann am Ende an, weil sonst sind das ein bisschen viele Karten in einer Hand, so zu zeigen. Und die Tokens kommen auch zur Seite. Gucken wir mal, was das Deck herstellt. Ritter, Spirits, Elefanten. Elfenkrieger haben wir hier. Wobei, die Elfenkrieger gehören auf jeden Fall zu dem anderen Deck. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Bin ich mir aber nicht sicher. Gucken wir mal. Die ganze Box, was dann am Ende dann da zusammenkommt. Und ja, schauen wir uns mal hier dieses bandfarbende Deck an. Die Reh wie Imperial Tactiken, 3 Mana, 2, 3 fliegend, immer wenn sie das Spielfeld betritt oder eine Kreatur, die du kontrollierst, Kampfschaden an einem Spieler macht, dürfen wir einen Permanent tappen oder enttappen. Für 4 Mana dürfen wir sie aufs Spielfeld legen von der Command Zone. Also egal wie teuer sie später wird, wie oft sie gestorben ist oder wieder in die Command Zone zurückgegangen ist, wir können sie immer für 4 Mana wieder ins Spiel putten quasi von dort. Und es ist ein sehr starker Commander. Wenn ich mich recht erinnere, war sie, war sie nicht auch mal im Dual Commander gebannt? Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Muss man nochmal nachschauen. Also sie ist echt sehr stark. Gerade mit diesen Tab- oder enttab effekten kann man sehr viel machen. Auch wenn man da sowas wie Mana-Artefakte mit enttab, die halt drei, vier farblose Mana sofort produzieren, kann man da echt fiese Sachen mitmachen. Schauen wir mal, was wir hier mitmachen können. So, hier haben wir so ein paar... Ah, das sind so... Ja, ja, ist nichts Besonderes. Fiend Hunter. Ah, hier geht's los. Rune of the Hidden Realm. Vigilance Trample. Also auch viel mit Wachsamkeit. Und viel Utility. Das gibt halt die Bandfarben her. Wir haben grün, grün für stärkere Kreaturen, weiß und blau für so Tricks natürlich. Hier sie können wir nicht enttappen, können Kontrolle über eine Kreatur übernehmen, solange sie getappt ist. Rubinia Soul Singer ist auch eine richtige klassische, richtige Retro-Karte auf jeden Fall. Angel of Finality, Flickerform, ah ja, so ein bisschen Flicker-Sachen, Karmic Guide, sehr cool. Ist was zum Wiederbeleben, wenn er ins Spiel kommt, Kreatur aus dem Friedhof wieder ins Spiel bringen. Flying Protection vom Schwarz, also hier sind sehr trickige Sachen. Hier ist sogar Mass Removal drin, Mirror Entity. Jetzt wird es aber wild. Wir können für X alle Kreaturen zu XXer Kreaturen werden lassen mit allen Kreaturentypen. Sowas spielt man ganz gerne mal in einem Elfendeck als Finisher eigentlich. Bezahlt er 10 mit, mit so Priest of Titania. Alle Elfen werden 10-10, ist halt ganz gut. Tempt with Glory. 
Oh ja, hier sieht man ganz klar, oh, Card Draw für Wizards. Haben wir, haben wir Wizards auch hier in dem Deck drin? Oh ja, sie ist auch ein Wizard, sehe ich gerade. Azami, coole Karte. 5 Mana 0, 2 Tappen Wizard. Ziehende Karte, man kann sie auch selber direkt tappen. Blauer Zenit für maximalen Card Draw. Der Djinn, oh, die Kontrolle über Permanence austauschen. Also hier wirklich ein ganz, ganz tricky Deck. Oh, hier Dungeon Guys. Kreatur enttappt nicht mehr beim Gegner. Also wir sehen auf jeden Fall, es ist schon ziemlich, ziemlich tricky. Wir haben hier Level-Up-Karten dazwischen. Das ist ja krass. Phantom Nantuko. Eta, Ma Eta Mages Touch. Murkfiend Leech. Ach du meine Güte. Conjurer's Closet. Ja, das, da dürfen wir im Endstep immer was flickern. Also Enter the Battlefield-Effekte sollte es hier anscheinend auch geben. Länder raussuchen. An Equipments. Ah ja, Flicker bis zum Flickern, Stone Cloaker, nimmt Kreaturen zurück auf die Hand. Okay, okay, ich sehe, wo es hingeht. Ein bisschen Flicker, sehr viele Combat Tricks. Jetzt kommen noch Counter Spells, Card Draw und übernimm die Kontrolle über Kreaturen. Also hier wäre ich das volle Programm. Mein Gott, was ist denn hier alles drin? Schießt Schaden auf Kreaturen. Wonder, alle Kreaturen kriegen Flugfähigkeit. Oh, es ist Siddic Slime. Das ist eine Karte, die ich echt gerne mag. Gute Utility-Karte, schießt halt Artefakt in Schaden oder Land ab, wenn sie ins Spiel kommt. Richtig gut. Und dann noch mit Death Touch kann man immer was mitmachen. Und mit so ein bisschen Flicker-Effekten, gar nicht mal schlecht. Sucht Länder raus, Crozen Grip, also wir haben auch solides Removal, Recursion, Sachen aus dem Friedhof wiederholen. Fli Flash Flying Death Touch 1, 1 für 3. Also hier sind echt die ganz besonderen Kreaturen drin. Am Ende, ah, hier. Solche Mana-Artefakte meine ich, die sind gut mit ihr. Jetzt kommen die Karten, die ich spielen woll wollen würde. Die Signets, der Solring, Swift, Swift Foot Boots und Thunderstaff. Also hier nochmal für unsere Commander oder allgemein Kreaturen Hexproof und Eile geben. Also das ist auf jeden Fall ein sehr wildes Deck jetzt gewesen, auch beim ersten Mal durchschauen. Weiß ich gar nicht, was ich da spontan alles zu sagen soll. Also es ist definitiv ein bisschen Good Stuff. Also wir versuchen die besten Karten unserer Farbkombination zu spielen. Die Synergie ist jetzt nicht mehr ganz so offensichtlich wie bei dem ersten Deck. Aber die ist auch gar nicht nötig, weil wir uns hier eher auf gute, starke Karten konzentrieren können. Ist ein bisschen was mit Flickern dabei, paar gute grüne Karten, aber sehr flexibles Deck insgesamt. Wir haben Counter, Schadenschießen, Mass Removal, Draw Spells, Bounce Spells, Flicker Kreaturen, also wirklich alles. Ist also Richtung Good Stuff auf jeden Fall das Deck, kann man was mitmachen. Habe ich in letzter Zeit sehr viel Band gespielt, deswegen ja, kann man kaum was zu sagen zu so einem Deck. Da muss man einfach die Einzelkarten das Power-Level erhöhen. Also stärkere Draw Spells für die schlechten Draw Spells spielen, bessere Mana-Artefakte spielen. Und ja, so funktioniert halt Good Stuff. Was soll, was soll ich da großartig zu sagen? Länder, oh, Feenkonklave, die benutze ich ja sehr gerne. Hier natürlich auch wieder Evolving Wilds, Command Tower. Ich denke, die Länder unterscheiden sich ja nicht so super krass bei den Decks. Da ändern sich halt die Farben. Und ja, Rest sind halt Basics. Und ja, zu dem Deck kann man jetzt gar nicht so viel sagen, die Ausweichmanöver. Aber sieht auf jeden Fall stark aus. Im Sinne von Good Stuff. Sehr flexibel und hat sehr viele Antworten auf alle möglichen Fragen, die das gegnerische Deck stellen kann. Gehen wir mal zu Guided by Nature. Das Realist Deck, das habe ich ja noch fast im Kopf. Da habe ich das Gefühl, das ist noch gar nicht so lange her, dass ich damit gespielt habe. Auf jeden Fall, Elfen ist ja immer sehr, sehr beliebt. Und wer jetzt mal Bock hat, vielleicht kommt man ja auch irgendwo an so ein freerlease deck noch dran. Da kann man auf jeden Fall ganz nett mit zocken und hat auf jeden Fall schon mal ein paar wichtige Elfen, würde ich sagen. Elfen seid ihr jetzt eigentlich alle Spezialisten und wofür zeige ich euch das Elfendeck? Also ihr solltet jetzt eigentlich, jetzt könnt, könnt ihr ein bisschen Selbstkontrolle machen. Ich habe ja Pauper Modern Legacy Elfendeck Check gemacht, beziehungsweise auch noch ein Budget Deck. Ja, Budget-Elfen hatten wir auch noch und wir sollten die besten Elfen kennen, die sollten alle hier drin sein, optimalerweise, weiß ich nicht, ob man das umsetzen konnte und ja, dann natürlich auffüllen mit allen guten Spells. Schauen wir mal, jetzt könnt ihr mal gucken, ob ihr vielleicht auch schon was noch dazu sagen könnt, bin mal gespannt. Also, Freya Lies ist unser Commander, sie ist natürlich ganz nett, 5 Mana kommt mit 3 Loyalty ins Spiel, für plus 2 macht sie einen Mana-Elfen. Kennen wir 1-1, Tab für Mana. Minus 2, flexibel, zerstört ein Artefakt oder Enchantment. Das ist ein guter Effekt. Und minus 6, zieh eine Karte für jede grüne Kreatur, die du kontrollierst. Geiler Commander, gerade für Elfen ist super. Sie beschützt sich selber als Planeswalker, was ich ja sowieso immer lobe. Sie macht nicht nur 1-1er Token, sondern 1-1er Mana-Elfen. Minus Effekt ist ein recht solides Removal für Enchantments und Artefakte. Erwartet man halt auch so von Grün. Und Draw für 
Der ist minus, ist super stark. So, schauen wir mal. Desert Twister, Destroy Target Permanent. Ist okay, wir sind ja auch monogrün, wir können nicht alles handeln und sowas. Die Desert Twister ist im Commander meiner Meinung nach tatsächlich in Ordnung. So, Drove of Elves, mhm. Mana Elf. Ach, Füller Elf. Guter Elf. Solider Elf. Ich kann das jetzt nicht für 100 Karten machen, da werdet ihr bekloppt. Guter Elf, solider Elf. Ah, oh ja, in Itsugi brauchen wir auf jeden Fall. Der ist wichtig, kennen wir aus dem Modern Deck. Titania kennen wir eigentlich nur aus dem Commander, sehen wir in anderen Decks manchmal. Aber eigentlich nicht mit Elfen, sie ist auch selber ein Elemental, aber sie ist sehr stark. Denn immer wenn ein Land in Friedhof geht, gibt es einen 5 3 Elemental Token, stark. Beastmasters Ascension, sehr gut, zählt als Overrun quasi in diesem Deck, macht alle Kreaturen gleichzeitig stärker, sehr gut. Zieh eine Karte für jede Kreatur, die du kontrollierst. Sehr, sehr, sehr gut. Pflanz Elementar ist mir egal. Elvish Archduet, top, kennen wir schon. Fresh Meat, ist gut gegen Mass Removal in dem Form, wenn ein Gegner alles kaputt macht. Bei uns können wir wenigstens alles in 3-3er Bestien verwandeln. Gewinnt auch Spiele, das ist okay. Ah, da können wir dann quasi alle Elfen mit aus dem Friedhof ins Deck mischen. Ist in Ordnung. Immaculate Magistrate, der ist ganz gut. Legt eine 1-1-Marke auf eine Kreatur für jeden Elfen, den wir kontrollieren. Das kann natürlich sehr schnell eskalieren. Warcaller ist ein guter, guter Lord. Wurde auch teilweise competitive gespielt. Hydra, nö. Mask of Myra sind ganz gut, weil sie Karten nachziehen. Kann man zocken. Overrun-Effekt, sehr gut. Predator, ja, ist halt wieder, um ein bisschen Karten zurückzuholen. Wenn wir eine Kreatur casten, draw a card. Das ist richtig gut in so einem Deck. Da kann man dann, wenn man gut Mana produzieren, der Elfen hat, richtig viele Karten ausspielen. Rampaging Balos. 6 Mana, 6, 6, Trample Land, macht ein Beast Token. Warum? Ja, ist halt eine gute, teure, gute Kreatur, aber nicht, eigentlich nichts fürs Elfendeck. Genau wie sowas muss nicht sein. Spinnen, X Schaden auf alle Kreaturen, die fliegen. Ja, ist nett. Ist nett, also das Deck hält sich halt flexibel. Man kann es natürlich besser bauen, sage ich am Ende noch was zu. Soul of the Harvest, immer wenn eine Non-Token-Kreatur stirbt, zieh eine Karte. Ist natürlich auch gut in so einem Kreaturendeck. Also ich will jetzt nichts sagen, genau wie Terrastodon ist halt ein sehr guter grüner Allzweck-Remover, würde ich ihn mal nennen. Ist ganz gut. Balos, Tornado Elemental, also vom Flavor her ist es halt ganz geil. Es ist halt eher, ja, guided by nature. Es ist halt kein Elfendeck. Freya Lisa hat nicht nur Elfen unter sich, sondern sie leitet die Natur. Und da gehören halt auch Elefanten, Bestien und Elementare dazu. Deswegen aus der Sicht... Eigentlich ziemlich cool, man muss ja nicht aus allen einem Elfendeck machen. Ich nenne das einfach Elfendeck, weil sie halt ein Elf ist. Wolfbriar Elemente, auch gut mit viel Mana. Und Brands Run Packmaster macht auch Elfentoken. Wölfe kriegen Death, er äh, macht Wolftoken und Wölfe haben Death Touch. Grüne Spells kosten weniger. Uh, Flaggschiff als Removal. Seer Sundial, Sun, Sundial, Entschuldigung. Und, ups, ups. Oh, nochmal zwei Rare Länder mittendrin, ne? Alles gut. Oran Reef, auch sehr nice. Und da sind viele Rares drin. So, schauen wir mal hier bei den Uncommons. Hunting Tried, Imperius Perfect, Lanova Elf, Liz Alana, Overrun, Priest of Titania, Reclamation Sage, Sylvan Ranger, alles gut. Thornward Archer ist in Ordnung. Timberwatch, Bombe, Titanias Chosen, Nuelwisher ist drin, Wood Elves und ja, Artefakte, nichts. Oh, ein Skullclamp, das ist eine gute Karte. Damit töten wir unsere eigenen Kreaturen für einen Mana, geben ihm plus 1, minus 1, ziehen dann zwei Karten. Sau stark. Soul Ring, Swiftfoot Boots. Oh, das also am Ende kamen nochmal die richtig, richtig, richtig guten Elfen. Und ja, das Realist Deck fand ich damals schon sehr gut. Das hatte ich auch noch so gut in Erinnerung. Das ist, das ist wirklich hängen geblieben. Und sieht, sieht super aus hier. Sieht super aus. Auch Ghost Quarter, tatsächlich noch gute Utility Länder. Ordentlich Utility-Länder. Auch natürlich so Fetch-Länder wie Evolving Whites sind natürlich drin wegen den Landfall-Karten. Wir hätten hier einiges mit Landfall und dann können wir Landfall doppelt auslösen. Und ja, sieht auf jeden Fall super solide aus. Was soll ich sagen? Also ihr könnt das Ganze natürlich in ein komplettes Elfendeck umbauen. Typische Elfenkarten, die ich jetzt, die ich gut finde, spontan nicht gesehen habe, waren Wirewood Symbiot und Quirion Ranger. Die sind natürlich die zwei Megakiller. Sowohl alle ein Mana, 1 1 er Mana Elfen würde ich in so einem Deck spielen. Alle. Alle, die es gibt. Nicht nur Lanova Elfen und Elvish Mystic waren, glaube ich, drin. Alle noch. Finthorn Elfen, volles Programm. Alles rein. Dann, ja, eigentlich, wenn ihr daraus Karten verbessern wollt, schaut euch nochmal rückwirkend meinen Modern Legacy Popper Deck Check an. Und... Und den Casual Deck Check. Und ja, Karten, die ihr besser findet, einfach rein tun. Grüne Länder Tutoren sind natürlich gut. Crater Hoof Behemoth ist natürlich lächerlich gut. Oder der Dezimierer der Provinzen. Das, ähm, dieses Emerge Schwein, was allen plus zwei, plus zwei ein Trample gibt. Sowas ist halt 
mega Killer in dem Deck. Aber ich denke mal, zu Elfen muss ich nicht mehr super viel sagen, beziehungsweise zu so einem grünen Deck. Da seid ihr jetzt auf jeden Fall recht fit. Ja, schauen wir uns auch das letzte Deck an. Da freue ich mich nochmal besonders drauf. Plunder the Graves, weil es ist so ein schwarz-grünes Graveyard-Deck, so wie es aussieht. Und ja, das mag ich ja immer besonders gerne. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich das irgendwie in der Hand hatte, glaube ich. Schauen wir mal. Ah, will nicht. So, kurzer Cut, die Gräber sind bereit, geplündert zu werden. Also, Merenov, Clan, El Tors natürlich auch in Voll. Wie gesagt, alle Commander sind in Voll. 4 Mana, 3, 4, legendärer Mensch, Schamane. Immer wenn eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, stirbt, kriegen wir einen Erfahrungsmarker, einen Experience-Counter. Zu Beginn unseres Endsteps dürfen wir eine Kreatur in unserem Friedhof auswählen. Wenn diese Karte, also die Converted Mana kostet, die umgewandelt Mana kostet, dieser Karte weniger oder gleich der Anzahl an Erfahrungsmarken sind, die wir haben, dann dürfen wir sie zurück ins Spiel bringen. Ansonsten zurück auf die Hand nehmen. Also maximaler Kartenvorteil. Leute, ihr wisst, wie ich schwarz-grüne, friedhofbasierte Decks liebe und Meren ist halt der Hammer dafür. Also im Endstep gibt sie uns immer eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das macht sie mindestens. Im Verlauf des Spiels sterben natürlich mehr Kreaturen. Wir kriegen mehr Experience Counter. Die Karten gehen nicht auf mir reden, sondern wir kriegen die als Spieler. Super geil. Können wir natürlich auch kombinieren mit der Constrictor. Die ist bestimmt noch nicht hier in dem Deck. Nee, die ist auf jeden Fall nicht hier in dem Deck drin. Die Winding Constrictor. Da kriegen wir dann mehr Experience Counter und später können wir die Karten aus dem Friedhof direkt wieder ins Spiel bringen. Wie krass ist das denn? Ja. GB Sacrifice. Haben wir auch schon ganz viel gesehen. Solltet ihr auch schon viele gute Karten für kennen. Schauen wir mal, was wir finden. Alters Reap, ja, so Sacrifice-Karten. Ich weiß nicht ganz genau, warum die Karten hier am Anfang sind. Die Commons an Commons. Mhm. Mhm. Ja, nichts Besonderes. Gehen wir mal in die Mythics und Rares. Die haben ja generell ein bisschen höheres Power-Level. Wir haben Jarrah, den Golgari Lich Lord. Der ist natürlich super. Krieg plus 1 plus 1 für jede. Karte, Kreaturenkarte in unserem Friedhof. Wir können Kreaturen opfern, um sie quasi dem Gegner an den Kopf zu werfen. Der verliert ein Leben in Höhe der Stärke und wir können ihn selber auch aus dem Friedhof wieder auf die Hand nehmen. Ihn kann man alternativ auch als Commander spielen. Er passt nämlich von der Color Identity und Jarad wird auch oft ab und zu als Commander gespielt. Also geht das natürlich auch. Genau wie Masirek, das habe ich bei den anderen Decks nämlich nicht gesagt. Jedes Deck hat mehrere legendäre Kreaturen, die auch in den Slot manchmal reinpassen und da kann man dann auch wechseln. Aber in der Regel ist das Deck so gebaut, dass man natürlich den ersten spielen sollte. Hier fliegen immer, wenn ein Spieler eine andere Kreatur, äh, ein anderes Permanent opfert, kriegen wir eine 1-1-Marke auf jede Kreatur, die wir legen. Also ziemlich gut, ziemlich gut. Auch immer, wenn ein Spieler, Gegner oder wir. Sehr gut. Opfern wir eine Kreatur, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Also viele Opfereffekte, viele Sachen, um Karten aus dem Friedhof irgendwie zu verwerten. Opferkreaturen, Kriegeffekte... Oh, das ist genau mein Deck. Oh, der Plague Lord, auch geil. Auch alles mit Kreaturen opfern für irgendwelche Effekte. Viel krasses, schwarzes Removal. Die schwarze Confluence. Wir haben auch viel Card Draw durch die schwarzen Karten. Und ja, jetzt kommen hoffentlich noch ein paar dicke grüne Karten auf jeden Fall. Oh ja, Cloud Trasher, sehr stark. 7-7, Flash Reach. Zwei Schaden auf jede Kreatur mit Flugfähigkeit. Und jeden Spieler, wenn es ins Spiel kommt, räumt dann auch mal gerne ab. Auch viele Karten, die mehr Tokens produzieren und selber auch noch Sachen opfern. Zum Beispiel der Mykolos mit Verschlingen 2. Wenn er ins Spiel kommt, können wir x Kreaturen opfern. Dann kommt er mit x mal 2 äh, Marken ins Spiel. Und im Abkeep 1 1 Marken sogar. Also er ist dann noch stärker. Und im Abkeep kriegen wir für jede 1 1 Marke auf ihm einen saproling token Also maximales Futter. Ja, dann noch ein bisschen Overrun-Effekt. Ist auch natürlich gut in diesem Deck. Ah, hier auch das Terrastodon. Karten, die wir eben schon gesehen haben. Verdant Force, natürlich auch eine gute, dicke Kreatur, die immer mehr Tokens macht. Auch in jedem Abkeep, also auch beim Gegner. Das übersehen Leute oft. Ein paar Utility-Karten. Der Lol-Troll, alter Bekannter. Walsches Zombie, also wirklich, das ist ein richtiges Graveyard-Deck. Eldrazi Monument, auch sehr stark. Alle Kreaturen bei uns kriegen plus 1 plus 1 Flugfähigkeit und Unzerstörbarkeit. Das ist natürlich eine Ansage. Negativeffekt, im Abgib müssen wir eine Kreatur opfern oder das Eldrazi Monument, aber das ist kein Problem mit diesem Deck. Oh, wir haben sogar noch ein paar Rare Länder, ganz nett. Und jetzt kommen wir hier schon zu den Commons und Uncommons. Kreaturen mit guten Comments into play effekten sind natürlich gut. Wenn die dann sterben, hatten sie schon ihren Effekt. Shriekmore. Auch sehr gut. Kreaturen Removal können wir später dann auch wiederbeleben. Beziehungsweise so Commander halt einfach nochmal wiederverwerten. Gute Karten. Oh, Eternal Witness, um wieder noch mit dem Friedhof zu interagieren. Sehr, sehr, sehr stark. Stomp Polar. Und was haben wir hier noch so? Ach ja, auch nett. Hier nur so Opfereffekte. Sakura Tribe Elder. Sehr, sehr, sehr gut. Das gefällt mir richtig gut, das Deck. Das würde ich echt gerne mal Zocken würde ich sagen. Putrefy, geil. Ja, hier wieder oh, noch ein Skyclamp auch hier drin. Ja, warum denn nicht? Maximaler Card Draw. 
Bisschen Signets, bisschen Mana-Artefakte. Cooles Deck auf jeden Fall. Kann man viel draus machen, definitiv. Kann man natürlich auch upgraden. Srag Tusk oder sowas in die Richtung. Also Kreaturen, die nicht nur gute Enter-the-Battlefield-Effekte haben, sondern eventuell noch was haben, wenn sie das Spiel verlassen. Und das, wenn wir das dann immer wieder verwerten, sehr gut. Das Deck hier ist auf jeden Fall sehr Mana-intensiv. Solche Decks, so Sacrifice oder Aristocrats Decks, brauchen immer echt viel Mana. Vielleicht würde ich noch ein bisschen Ramp hier drin spielen, um das ein oder andere Land rauszusuchen. Oder eventuell noch das ein oder andere Mana-Artefakt. Delirium würde bestimmt auch hier ganz gut drin funktionieren. Das lässt sich sicher sehr gut füllen. Kann man auch das ein oder andere Tier mit Delirium einfach zocken. Schauen wir mal abschließend noch bei der Mana-Base, ob es was Besonderes gibt. Aber ich tippe mal nicht. Command Tower, dann die schwarz-grünen Doppelländer, Cycle-Länder. Also echt schöne Auswahl hier in den Commander-Decks, finde ich dass auch die Utility-Länder mal ein bisschen besser gemacht werden, dass die Leute wirklich da auch Zugriff drauf haben. Ist ja albern, das nicht so zu machen. Und sehr schönes Deck auf jeden Fall. Insgesamt, alle drei Decks haben mir echt gut gefallen. Holen wir sie nochmal alle ins Bild. Für ein kleines Schlusswort, würde ich sagen. So, Plunder the Graves. Also, GB Sacrifice hat mir echt gut gefallen. Relativ solide Karten. Kann man auch ähnlich wie das Manövrier-Deck, hier unser Ausweichplan-Deck, kann man das mit Goodstuff Karten einfach verbessern, also Karten durch ähnliche Karten ersetzen, die einfach einen stärkeren Effekt haben. Dann das Guided by Nature Deck, nicht 100% Elfen, aber wir haben sehr, sehr, sehr viele gute Elfen in diesem Deck, aufgefüllt mit Sachen aus der Natur, würde ich sagen. Dicke Elementare, Bestien, alles dabei und Heavenly Inferno, welches ich vom Flavor her oder von der Einzigartigkeit mit am schönsten finde. Einmal die Madu Farbkombination sieht man nicht super oft bei Magic und dann noch die Kombination aus Engel, Drachen und Dämonen, hat für mich auf jeden Fall großes Potenzial und auch auch ihre Fähigkeit des Commanders ist halt ein bisschen einzigartig und sieht man halt nicht so oft. Er gibt halt, gibt halt ein schönes Spielerlebnis, weil es halt einfach was Neues ist. Ja, ich denke, in diesem Set ist auch für jeden was auf jeden Fall dabei. Das war die über extrem große Commander Anthology Box. Hat auf jeden Fall Bock gebracht, das auszupacken. Ich hoffe, ich kriege ein paar schöne Gameplays hin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konnten ein paar coole Infos mitnehmen. Lasst reichlich Kommentare da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.